Hello everyone. Welcome to you all once again in my YouTube channel. This is Mr. MS Best. Uh, in my previous video lectures, I have discussed about the topic article that was of grammar. Today I am here with the topic of English of class 6th NCRT first chapter that is who did Patrick's homework. Okay. आज मैं आप सबके लिए क्लास सिक्स एन सी आर टी का इंग्लिश का पहला चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क लेके आया हूं और मैं अंत में इस वीडियो के अंत में इस लेसन के जो भी हार्ड वर्ड और वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा सो प्लीज सी द वीडियो टिल द एंड ओके और आप सब कोई वीडियो कैसे लग रही हैं आप सबको कितना समझ आ रहा है प्लीज मस्ट कमेंट ओके लेट्स स्टार्ट हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क ओके दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बॉय दैट इज पैट्रिक ओके पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग ही सेट ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड इंटेंडो इन स्टेट हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क or you would not learn a thing and it is true sometimes he did feel like an ignoramus but what could he do he hated homework okay writer yahan pe batate hain ek story hai patrick ke bare mein patrick kis type ka bachcha hai aur wo kya karta hai what kind of student is patrick and what are the habits of the patrick what type of behavior he has okay these all things are going to be discussed in this lesson okay patrick never did homework yahan pe baat ho rahi hai ki patrick kabhi apna grah karya nahi karta hai too boring he said wo bolta hai ki grah karya karna homework karna bahut zyada kya hai boring hai neeras hai dull hai he played hockey and basketball and nintendo instead in place of doing homework he played different different types of game like nintendo basketball and hockey his teachers told him patrick do your homework or you would not learn a thing uske teachers bhi usse discuss karte hain usko batate hain ki patrick apna homework karo aur seekho otherwise aap kuch bhi nahi seekh paoge agar aap homework nahi karoge to aap kuch bhi nahi seekh paoge and it's true sometimes he did feel like that ignoramus और ये सत्य भी होता है कि वो कुछ समय तक के लिए क्या फील करता है इग्नोरेमस फील करता है बड़ा अज्ञानी सा महसूस करता है उसको ऐसा लगता है कि ही इज नॉट लर्निंग अ थिंग बट वट कुड ही डू ही कैन नॉट डू एनी थिंग बिकॉज ही इज अ स्टबन टाइप ऑफ स्टूडेंट लेजी टाइप ऑफ स्टूडेंट ही हेटेड होमवर्क वो कर भी क्या सकता था वो होमवर्क करने को क्या करता था घृणा करता था ही डज नॉट वॉन्ट टू डू एनी होमवर्क ओके then one day he found his cat playing with little doll and he grabbed it away ek din wo dekhta hai ki uski jo choti cat hai wo ek chote se doll ke sath khel rahi hai he grabbed it away aur wo us doll ko apne paas khinchta hai chhapatta maar ke khinchta hai apne paas le leta hai just snatched it from the doll to his surprise it was not a doll at all उसके सरप्राइज के लिए ये एक सरप्राइज था कि ये वास्तव में कोई डॉल नहीं थी बट अ मैन ऑफ द टीनेस्ट साइज ये डॉल न होके एक छोटे साइज का आदमी था ही हैड अ लिटिल ओल्ड शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिजेस एंड हाई टॉल हैट मस्ट लाइक विजेस और वो जो टीनेस्ट डॉल था वो किस प्रकार का था और व्हाट वाज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दैट टीनेस्ट बॉय ही हैड अ लिटिल ऊल शर्ट उसकी जो शर्ट थी छोटी सी शर्ट जो उसने पहनी थी उलन शर्ट थी विथ ओल्ड फैशन ब्रिजेस ब्रिजेस मीन्स हेयर ट्राउजर और जो उसने पैंट पहनी थी वो पुरानी फैशन की एक पैंट थी एंड ही एंड अ हाई टॉल दैट मस्ट लाइक विजेस और उसने अपने सर में एक ऊंची टोपी पहनी थी जो एक जादूगर की तरह नजर आ रही थी ही सेप मी डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट आई सेल ग्रांड यू अस आई प्रोमिस टू यू दैट वो जोर से चिल्लाता है 
और कहता है सेब में मुझे बचाइए डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट मुझे वापस उस कैट के पास मत भेजिए आई सेल ग्रांड यू है विश मैं आपको एक विश देता हूँ आपको एक विश करता हूँ कि आई विल प्रोमिस यू दैट मैं आप मेरे से कोई भी विश मांगो और मैं उस विश को क्या करूँगा पूर्ण करूँगा पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज पैट्रिक को तो जैसा चाहिए वैसा मिल गया हेयर वॉज आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम पैट्रिक कुड नॉट बिलीव पैट्रिक जो था विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो कितना खुदकिस्मत है हेयर वॉज आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम यहाँ उसका सारा सारी समस्याएं क्या होगी सॉल्व होगी सब प्रश्न का उत्तर उसको मिल गया सो ही सेट ही सेट ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट इज थर्टी फाइव डेज ओनली इफ ओनली इफ यू डू अगर आप केवल मेरा होमवर्क करोगे पूरे सेमेस्टर भर जो कि लगभग थर्टी फाइव डेज हैं तब तक मेरा पूरा होमवर्क करोगे इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब अगर आप एक अच्छा काम करते हैं आई कुड इवन गेट एज सो मैं ए ग्रेड पाऊंगा अपने सब्जेक्ट्स माई विल गेट ए ग्रेड्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इफ यू विल डू ऑल माई होमवर्क दैट विल बी गुड फॉर मी ये मेरे लिए बेहतरीन होगा द लिटिल मैंस फेस रिंकल्ड लाइक अ दिस क्लोथ थ्रोन इन दैम्पर जब पैट्रिक ने उसको ऐसे बोला और ऐसा कहा कि आप मेरा ये काम करोगे देन द लिटिल मैं फेस रिंकल्ड रिंकल्ड मीन्स लाइक अ डिस थ्रोन इन दैम्पर उस छोटे से जादुई बोने का जो चेहरा था ऐसा हो गया जैसे किसी हेम्पर यानी कि किसी टोक ढक्कन वाली टोकरी पर किस कोई बर्तन साफ करने वाला कपड़ा फेंक दिया हो जैसे कोई पुराना सा कपड़ा जिससे हम बर्तन साफ करते हैं जो बहुत गंदा और रिंकल रिंकल्ड टाइप होता है उस टाइप का उसका चेहरा नजर आने लगा ही किक्ड हिज लैक्स एंड डबल्ड हिज फेस्ट एंड ही ग्रिमेज्ड एंड स्कॉल्ड एंड पोस्ट हिज लिप्स और वो क्या करने लगा ही किक्ड हिज लैक्स अपने पैरों से लात मारने लगा डबल्ड हिज फेस्ट और अपनी जो मुट्ठी को था उसको डबल्ड करने लगा एंड ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पोस्ट हिज लिप्स ग्रिमेस्ड ग्रिमेस्ड मीन्स हेयर वो क्या करने लगा जो उस क्रिमेस्ड मेड अ फेस मुंह बनाया वो जोर अपना मुंह बनाने लगा स्कॉल्ड और फोनी त्योरी चढ़ाने लगा मीन्स उसको गुस्सा आने लग गया अपना मुंह बनाने लग गया अपनी त्योरी चढ़ाने लग गया ओके एंड देन व्हाट एपन्स हिज फेस एंड क्रिमिस एंड कॉल्ड एंड हिज लिप्स पस्ट हिज लिप्स और अपने लिप्स को भी क्या करने लगा ऐसे पर्स्ट मीन्स एक राउंड सेप देने लगा ओ एम आई कस्ट बट आई सेल डू इट और वो पूर्ण लगा कि मुझे कस किया गया है मुझे श्रापित किया गया है श्राप दिया गया है लेकिन यह काम मैं करूंगा आई विल डू दिस जॉब सी फ्रॉम हेयर एंड ट्रू टू हिज वर्ड That little elf began to do Patrick's homework. और अपने उस कथन को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रोमिस को पूर्ण करने के लिए वो छोटा सा एल्फ एल्फ मीन्स एक जादुई बोना अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया एक्सेप्ट देर वॉज वन ग्लिस ग्लिस मीन्स ए लिटिल प्रॉब्लम उसके साथ एक छोटी सी समस्या थी द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प द लिटिल एल्फ डिट नॉट नो वो कुछ नहीं जानता था क्या करना है हाउ टू डू द वर्क वट टाइप ऑफ वर्क ही हैज टू डू यू नो वो उसको कुछ पता नहीं था कैसे काम करना है क्या करना है वो हमेशा उसको मदद चाहिए होती थी वो बोलता था नीड ही नीडेड हेल्प हेल्प मी हेल्प मी ही हैड से बार बार बोलता था मेरी मदद करो मेरी मदद हो एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे और जो पैट्रिक था वो जिस प्रकार से भी चाहता था उसकी मदद करता था I don't know this what the elf is squeaked while reading Patrick Schumer once upon a time while that little elf was reading homework of the Patrick and he did not understand what is written there so what did he do wo kuch nahi samajh paya ki jo homework Patrick ko mila usme kya likha hai aur jo say don't know this what wo zor se chillane laga aur bolne laga mujhe nahi pata ye 
क्या शब्द है गेट मी अ डिक्शनरी नो वट्स इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईस लेटर वो कहने लग गया कि मुझे डिक्शनरी दो नो वट आई इवन बेटर इससे बेहतर क्या हो सकता है लुक अप द वर्ड इस शब्द को देखो एंड साउंड इट आउट बाई ईज लेटर और इस शब्द को क्या करो शब्द स वन बाई वन इसको इस लेटर को पढ़ो वेन इट केम टू मैथ्स वेन द टर्न ऑफ द मैथमेटिक्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक दिस टाइम द लक वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ द पैट्रिक राइटर कह रहा है जब मैथ्स करने का समय आया मैथ्स की क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम आया तो पैट्रिक आउट ऑफ लक था वट आर टाइम टेबल्स जो लिटिल एल्फ था एज पर द राइटर राइटर के अकॉर्डिंग वो टाइम टेबल नहीं जानता था द एल्फ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल वी एल्फ नेवर नीड दैट और वो स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट मीन्स साउटेट अगेन जोर से चिल्लाया और कहने लगा वी एल्फ नेवर नीड दैट हम एल्बस को इसकी कभी आवश्यकता नहीं होती एंड एडिशन एंड सब्टशन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शन एल्बस बोलता है मैथमेटिक्स हम एल्बस को इससे कोई मतलब नहीं है एडिशन सब्टशन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शन हम जोड़ना घटाना और भाग करना और भिन्न को सॉल्व करना इससे हमें कोई मतलब नहीं है हेयर सेट डाउन बिसाइड मी ही सेज टू पैट्रिक सेट डाउन बिसाइड मी कम है वो पैट्रिक से कहता है मेरे बगल माँ के बेटे यू सिंपली मस्ट गाइड मी और आप मेरे को हल्का सा गाइड करो मीन्स मेरी मदद करो वट आई हैव टू डू एल्बस नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एल्बस जो है मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते दे डोंट नो एनी थिंग दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री वट टाइप ऑफ ह्यूमन एक्चुअली आर टू दैम इट्स मिस्ट्री और ह्यूमन हिस्ट्री उनके लिए एक मिस्ट्री है मानव के बारे में जो जानकारी है उनके लिए मिस्ट्री है रहस्य है सो द लिटिल एल्फ और लेडी और साउटर जस्ट गॉड लाउडर और इस समय जो पहले से ही साउट करता हुआ लिटिल एल्फ था बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लग गया गो टू द लाइब्रेरी एंड ए नीड बुक आई नीड बुक्स जाइए लाइब्रेरी में मुझे बुक्स की आवश्यकता है मोर एंड मोर बुक्स मुझे बहुत सारे बुक्स की आवश्यकता है एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू और आप मुझे उन बुक्स को पढ़ने में भी मदद करोगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नैक और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट और धीरे धीरे एवरी डे इन एवरी वे प्रतिदिन प्रत्येक तरीके से वो लिटिल एल्फ जो था बीकेम ए नैक नैक मीन्स एयर अ पर्सन हु क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ कंप्लेनिंग अगेन एंड अगेन ऐसा व्यक्ति जो क्या करता था बार बार प्रश्न पूछ के किसी को परेशान करता था उसको क्या कहा यहाँ पर राइटर ने उसको नैक कहा यानी कि वन हु ट्रेवल्स सम वन ऑल द टाइम बाई कंप्लेनिंग ओके ऐसा जो हमेशा शिकायत करते हुए परेशान करे तो वो भी क्या करने लगा अगेन एंड अगेन किसको परेशान करने लगा पैट्रिक को ही वॉज जस्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स टू द पैट्रिक and this time also okay and then patrick was working harder than ever and was eaten track aur is samay jo tha patrick was working harder than ever aur patrick pehle se kai zyada mehnat karne laga it is a drag aur drag means here डल एंड एन इंटरेस्टिंग मतलब नीरस और बोरिंग टाइप का है ना सो ही वॉज स्टिंग अप नाइट्स हैड नेवर फेल्ट शो वेरी वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पॉप एंड ब्लेरी ही वॉज स्टेंग एट ना अप नाइट्स ही वॉज स्लीपिंग टिल लेट आवर्स इन नाइट एट नाइट वो रात को देर तक सोने लगा हैड नेवर फेल्ट शो वेरी और वो कभी भी वेरी फेल्ट नहीं करने लगा वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पॉप एंड ब्लेरी और जब स्कूल जाता था उसकी जो आंखें होती थी फप्ड मीन्स सूजी हुई और ब्लेरी होती थी धुंधली होती थी मीन्स इट वॉज इट लुक्स लाइक दैट पैट्रिक डिट नॉट स्लिप लास्ट नाइट ऐसा लगता था कि पैट्रिक जो है पिछली रात सोए थी उसकी आंखें 
ऐसी हो जाती थी बट पैट्रिक एक्चुअली में क्या कर रहा था वो बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम कर रहा था हार्ड वर्क कर रहा था ओके फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव एंड द एल्प वॉज फ्री टू गो और अंततः स्कूल का अंतिम दिन आया और जो एल्फ था अब वो स्वतंत्र था वो जा सकता था एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लीप्ड आउट द बैक डोर एज फॉर होमवर्क और होमवर्क की जब बात आती है देर वॉज नो मोर अब कोई भी होमवर्क नहीं बचा सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली और वो शांत ढंग से और बड़ी धूर स्लाइली मीन्स धूर्तता क्लेवरली बहुत चतुरता से स्लिप्ड आउट द बैक डोर और पीछे के दरवाजे से निकल जाता है पैट्रिक गॉड हिज एज हिज क्लासमेट्स वेर एमिस्ड अब पैट्रिक को क्या मिल गया ए ग्रेड में गया ही गॉड ए ग्रेड इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड हिज क्लासमेट्स वेर सरप्राइज एमेज उसके जो क्लासमेट्स है बहुत आश्चर्यचकित हो गए दे वर थिंकिंग वट हैपन टू द पैट्रिक His teachers smiled and were full of praise. और उसके teachers थे वो भी बहुत ही खुश हो गए They were very much happy and were thinking they were praising to Patrick. And his parents they wondered what had happened. और जो parents थे वो भी wondered हो गए Wondered means आश्चर्यचकित हो गए They were thinking it is miracle in the life of the Patrick. You know that the Patrick was not a this type of student. ओके पेरेंट्स दे वर्ड वट हैपन टू पैट्रिक ही वॉज नाउ द नो मॉडल किट अब वो क्या बन गया एक मॉडल किट बन गया सबके सामने लोग उसका उदाहरण पेश करने लगे क्लीन हिज रूम अपनी कमरे को स्वयं ही साफ करता था डिड ही चोरस वट एवर चोरस ही डज ही डज इट सेल्फ टू इट वो चेयरफुल बहुत ही प्रसन्न रहता था नेबर रूट और कभी भी रूट नहीं होता था लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड सो ऑल हिज बैड हैबिट्स गॉन यू नो उसकी जो भी बैड हैबिट्स थी वो सब खत्म हो गई थी वो एक नया एक न्यू एटीट्यूड उसने डेवलप कर लिया था एक नया दृष्टिकोण वो स्वयं जो भी अपने काम थे स्वयं करने लगा था ही वॉज डूइंग ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ देर इज नॉट नो नीड ऑफ एनी वन टू सपोर्ट टू हिम so earlier what type of student he was he was a stubborn type of student he was very lazy type of student he was disobedient he did not follow whatever his teachers order to him jo kuch bhi uske teachers ko order karte the advise karte the wo usko follow nahi karta tha but slowly slowly gradually usne apne sari habits ko kya kar diya change kar diya aur final examination mein bhi usne har subject mein kya kiya ए ग्रेड उसको मिला सो so, उसकी टीचर्स एंड उसकी क्लासमेट्स और उसके जो पेरेंट्स थे बहुत हैप्पी हुए बहुत खुश हुए और उनको बहुत अच्छा लगा यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू हिज होमवर्क यू सी इन द एंड आप देख दो पैट्रिक स्टिल थॉट पैट्रिक अभी सोचता है कि ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क वो पैट्रिक का जो होमवर्क था वो टीनी मैन ने किया जो जादुई बना था बट आई सेल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी राइटर इज सेइंग हियर कि ही जस्ट गोइंग टू शेयर अ सीक्रेट वो एक रहस्य को यहाँ पे क्या करने जा रहा है शेयर करने जा रहा है उसको बताने जा रहा है बट आई सेल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी हम दोनों के बीच में एक रहस्य मैं आपको बताता हूं ऐसा बोल रहा है राइटर इट वॉज नॉट द एल्फ पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ जो भी होमवर्क पैट्रिक का था वो किसी एल्फ या किसी जादुई बोने ने या किसी भी वो जो छोटा सा डॉल था उसने नहीं किया था बल्कि वो स्वयं किसने किया था पैट्रिक ने किया था All the homework was done by Patrick himself. It was not any elf. It was not any tinist man. It was not any doll. The complete homework of the Patrick was done by Patrick himself. That's why he changed his attitude. He changed his behavior and his habits. You know, 
और उसने सारे बैड हैबिट्स को अवॉइड कर दिया और फाइनली इससे लास्ट में जो राइटर हम सबको बता रहा है कि जो होमवर्क था किसी जादुई बोने ने नहीं किया था बल्कि पैट्रिक ने खुद किया था और खुद होमवर्क करने के बाद अंत में उसको क्या मिला एट लास्ट ही गॉट ई ग्रीड्स ओके द मैसेज दैट इज गोइंग टू बी कन्वे है ना जो मैसेज इस लाइसेंस से जा रहा है वी हैव टू डू आवर वर्क आवर सेल्फ्स हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए लेट द स्टूडेंट नीड टू डू देअर वर्क देअर सेल्फ देम सेल्फ्स ओके लाइक दिस दिस लेसन इज कंप्लीटेड ओके गाइस ओके आई एम जस्ट सोइंग यू द हार्ड वर्ड एंड द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन आप इसको भी देख के समझें आई हैव रिटर्न द वर्ड मीनिंग्स in hindi as well as in english in both languages okay okay see this okay students see these are the word meanings okay i have written hindi and english and hindi english in both languages okay you need to see this and try to get it okay and some more Word meanings are this side also. Number of word meanings are twenty six. I have just written as I told you in both languages. दोनों भाषाओं में word meanings लिखी गई हैं. अब इनको अच्छे से देख के पढ़ें और समझें. In my next video lecture, I will discuss about the exercise of this lesson. Okay? मैं अपने अगले video lecture में आपको इस English sixth के first lesson की exercise करवाऊँगा. और ये वर्ड बिनिंग को भी एक्सप्लेन करूंगा ओके टिल दैट थैंक यू